ইউনিট ম্যাপিং এ এইচএসসি সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার 77.78 এগিয়ে মাদ্রাসা পিছিয়ে ময়মনসিংহ আলহামদুলিল্লাহ গোল্ডেন পেছি অনেক ভালো লাগছে জিবি 5 পাইছি তখন আব্বা আমার বেশি খুশি হয়ে গেছে আজকে রেজাল্ট পর পর থেকে খুবই ভালো লাগছে আমাদের আরো ভালো হতে পারতো যদি পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ হতো যতটা আশা করেছিলাম তার থেকে ভালোই হয়েছে খারাপ হয়নি অনেক ডিমের আরত বন্ধ গোপনে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ ওএমএস এ ডজন 130 টাকা মিলছে সবজিও সরকার যে পদক্ষেপ নিছে এভাবে যদি নিয়মিত চালু রাখে তাহলে অনেক অনেক উপকার হবে এই উদ্যোগটা তো ভালো সাধুবাদ জানাচ্ছি আমরা কিন্তু এটা কন্টিনিউ করলে আমাদের জন্য ভালো তিন মাসেই ক্ষতিগ্রস্ত মিরপুর 10 মেট্রো স্টেশন চালু মেরামতে খরচ 1 কোটি 25 লাখ টাকা এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি না থাকায় মশক নিধনে ঢিমেতাল ডেঙ্গু আতঙ্ক কাটছে না নগরবাসী স্বাগত এখন দুপুরে পুরো আয়োজন জুড়ে সঙ্গে রয়েছে আমরা দুজন আমি তানজিলা খানমি এবং আমি তানজিম শাফিন শাফিন আমরা বলছিলাম ফল প্রকাশ হলো এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এবার পাশের হার 77.78 এবং জিপিও 5 পেয়েছে তার মধ্যে 145911 জন এবার সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে আমরা জানি কয়েকটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপর কিন্তু বাকি পরীক্ষাগুলো স্থগিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের দাবি দেওয়ার মুখে সেটি স্থগিত করা হয়েছিল যেটি আন্তশিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন যে ফলাফল এবারে জিপিএ 5 বারার কারণ হিসেবে তিনি এই যে ম্যাপিং পদ্ধতি ব্যবহার টিকের কথা উল্লেখ করেছেন এছাড়া এবারে বোর্ডগুলোর মধ্যে মাদ্রাসা বোর্ড সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে তবে ফলাফল পাওয়া মাত্র শিক্ষার্থীরা মেতেছেন আনন্দ উল্লাসে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বা এই প্রথম কোনো পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হলো এই পরীক্ষার্থীরা গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে থেকেছে এরাই নতুন বাংলাদেশ গড়ার কারিগর সুরাচার সরকার হঠাৎ গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক এইচএসসি পরীক্ষার্থীও সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা এভাবেই আনন্দে মেতেছে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে মিষ্টি বিতরণ অভিভাবক আনন্দে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নেওয়া এই দৃশ্যই বলে দেয় এটি এইচএসসি ও সমমানের ফলাফলের আনন্দ শতভাগ পাস করার পাশাপাশি এবছর জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ এই কলেজে 2411 পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ 5 পেয়েছে 226 জন কালকে রাত পর্যন্ত অনেক বেশি নার্ভাস ছিলাম বাট আলহামদুলিল্লাহ গোল্ডেন পেছি অনেক ভালো লাগছে তারপরও ছয়টা পরীক্ষা আমরা দিয়েছি মূলত কিন্তু বাকিগুলো দিতে পারলে আরও ভালো লাগতো যে ভালো ফলাফলের পেছনে মূল কারিগর হচ্ছে আমাদের বাবা মা এবং আমাদের শিক্ষকরা এর সাথে আছে আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা যেহেতু পরীক্ষাগুলো হয়নি সেহেতু আসলে আমরা অ্যাডমিশনের জন্য মোটামুটি টাইম পেয়েছি আর কি ভালোই টাইম পেয়েছি তো ওইভাবে এখন प्रिपरेशन নিয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হবে আশা করি সবকিছু ডিসিপ্লিন হইতে অনেক অনুরোধের সাথে আমাদের এই ইনস্টিটিউট আমাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে এরকম সহজ স্যার আমি তো আসলে পরীক্ষা দেওয়ার পর কান্না করছি যে আমি পরীক্ষাটা মনে মতো হয়নি তো এরপরে আমি বলছি ঠিক আছে যা হবার হইছে এখন রেজাল্ট দেখা যাক রেজাল্ট যখন দিলো যে না আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছি জিপিএ 5 পাইছি পরীক্ষা আমি মানে যেরকম দিয়েছি আমি আমার আশানুর ফলাফল পেয়েছি শুধুমাত্র এই প্রাপ্ত রেজাল্টে খুশি হলেই চলবে না আমি তোমাদের প্রিন্সিপাল হিসেবে বলতে চাই যে তোমাদের সামনে যে ভর্তি যুদ্ধ এই জায়গাটাতে তোমাদের যদি নির্ধারিত কোনো গোল থাকে তুমি কোথায় যেতে চাও সেই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে এখন প্রস্তুতি নাও এবং পরবর্তীতে একটা ভালো জায়গায় যদি চান্স পাও সেটাই হবে সত্যিকারের সাফল্য পরীক্ষা শুরুর পর ছাত্র জনতার আন্দোলনে কয়েক দফায় পেছানো হয় পরীক্ষা স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নেয় স্থগিত থাকা বিষয়গুলোর পরীক্ষা নিতে কিন্তু পরীক্ষা বাতিলের দাবির মুখে স্থগিত থাকা পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় সিদ্ধান্ত আসে অনুষ্ঠিত হওয়া বিষয়ের পরীক্ষাগুলোর খাতা মূল্যায়ন করা হবে আর যে সব বিষয় বাতিল হয়েছে তা সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে ফলাফল দেয়া হবে এবছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় 11 টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাশের হার 77.78 শতাংশ যা গত বছরের চেয়ে প্রায় 1 শতাংশ কম 
बरशाल बोर्डे एकाशी दशमिक आठ पाँच शतांश सिलेट बोर्डे पचाशी दशमिक तीन नय शतांश दिनपुर बोर्डे सतर दशमिक पाँच छय शतांश ए कारिगर शिक्षा बोर्डे आठाशी दशमिक शून्य नय शतांश जीपीए पाँच पे एक लाख पैंतालिस हजार नश एगार जन जा गत बारे चे तिप्पन्न हजार तीन सौ षोलो जन बेसि आंतिक्षा बोर्ड बोलते विषय मैपिंग प्रभाव बेड़े जिपीए पाँच संख्या नयारण शिक्षा बोर्ड तर मध्य सर्वमोट छात्र छात्री छो एगारो लक्ष एक हज़ार एकश आठारो जन जार मध्य छात्र हलो पाँच लाख छत्तीस हज़ार आठशो पचिस जन छात्री हलो पाँच लाख चुरानब्बे हज़ार दुशो तिरानब्बे जन पास कर आठ लक्ष चुवान्न हज़ार छो चुआल चुवाल जन जार मध्य छात्र हलो तीन लाख ऊननबई हज़ार चारश सत्तर जन छात्री हलो चार लाख पषट्टी हज़ार एकश सत्तर चुहत्तर जन पास हार नयी साधारण शिक्षा बोर्ड पास हार पचात्तर पॉइंट पाँच छय शतांश जार मध्य छात्र बहत्तर दशमिक पाँच पाँच शतांश और छात्री हलो आठत्तर दशमिक दुई सात शतांश जिपीए पास पे नयटी साधारण शिक्षा बोर्ड एक लाख एक त्रिश हज़ार तीन सौ छियार जन जार मध्य छात्र पे आठान्न हज़ार पाँच अष्टी जन और छात्री पे बहत्तर हज़ार सातशो अष्टी जन एक ही भावे विषय मैपिंग कारण विदेशे उच्च शिक्षार सूझ ग्रहण तेम संकट होना आंतिक्षा बोर्ड एखे सबजेक्ट मैपिंग मध्यम तेज़ रेजाल्ट रेजाल्टर मध्य क्योंकि जो बाच्चारा एडेमिक ट्रांसक्रिप्ट पा सार्टिफिट पा से क्योंकि ये रेजाल्ट मैपिंग थैपिंग धरण कोथा थकबे ना अर्थात विदेशे तरह पढ़ाशनार करार क्षेत्र में जो समस्या है एम जो हर को सूझ नहीं ए बचर सकल शिक्षा बोर्ड छात्र चे छी चार दशमिक तीन चार शतांश बेसि पास कर एक ही साथ पंद्रह हजार नश पंचान्न जन छात्री बसि जिपीए पास पे एबार शतभाग पास हार शिक्षा प्रतिष्ठान संख्या एक हज़ार तीन सौ आठाशीटी अन्दि के पास हार शून्य प्रतिष्ठान पयषट्टी शिक्षा बोर्ड बंतर शिक्षा बोर्ड बवर्ती सब प्रतिष्ठान तरह मानोन्नयन करते नारे बिल पाठदान अनुमति ए बचर एच एस सी और सममान परीक्षा शुरू पर छात्र जनतार स्वराचार पतने आंदोलने दफाय दफाय पेचानो है ये दुश्चिंता संगी है परीक्षार्थी अवशेषे उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण हार पर शिक्षार्थी चोखे मुखे बाध भांगा उच्छास उच्चिक्षा विभिन्न विश्वविद्यालय मेडिकल किंबा प्रकौशले निजे जगह तैरी कर नहीं देशर ए जर कल्याण निजे के नियोजित कर शिक्षार्थी प्रत्याशा से फरहदिन्नूर एन ढाका शिक्षार्थी कम लक्ष्य कर आंदोलन विक्षोभ पुलिस गुली सरकार पतन गणभ्युत्थान सबकिशेषे चौदह लाख शिक्षार्थी तरह कांखित फलाफल पेल नाना दोटनार मे शेष पर्त फलाफल पे उच्छित सारा देश शिक्षार्थी एवे चट्टग्राम शिक्षा बोर्ड अधीन परीक्षा अंश नीन एक लाख छजार दुश आठानब्बे जन शिक्षार्थी जार मध्य पास हार सत्तर दशमिक तीन दुई शतांश जा गल चार बचरे सर्वनिम्न तब पास हार कमले बेड़े जिपीए पाँचर संख्या एवे जिपीए पाँच पाव दस हजार दुश ऊन सत्तर शिक्षार्थी मजे एगिए मेरा तब यह शिक्षा बोर्डे एकजनों पास करनी एम कलेजा पाँच 
একদিকে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি অন্যদিকে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া সব মিলিয়ে এবারে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষা হয় শুধু দুইটি বিষয়ে এতে অনেকটাই উৎকণ্ঠায় ছিল শিক্ষার্থীরা সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চার জেলায় এবারে পাশ করেছে একাত্তর হাজার বারো শিক্ষার্থী যা গত বছরের তুলনায় চোদ্দ শতাংশ বেশি গেল বছর এক হাজার ছয়শো নিরানব্বই জন জিপিএ পাঁচ পেলেও এবারে ছয় হাজার ছয়শো আটানব্বই জন পেয়েছেন যা গত বছরের তুলনায় চার হাজার নয়শো নিরানব্বই জন বেশি বরিশাল বোর্ডেও এবারে মেয়েদের জয় জয়কার পাশের হার ও জিপিএ পাঁচ সব ক্ষেত্রেই এবার এগিয়ে মেয়েরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা ছেষট্টি হাজার সাতাশি জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাশ করেছেন চুয়ান্ন হাজার উননব্বই শিক্ষার্থী একই চিত্র রাজশাহী বোর্ডেও বেড়েছে পাশের হার ও জিপিএ পাঁচের সংখ্যা গেল বছরের চেয়ে দুই দশমিক সাত চার শতাংশ বেড়ে এবছর পাশের হার একাত্তর দশমিক দুই চার শতাংশ আর জিপিএ পাঁচ বেড়েছে তেরো হাজার ছেলেদের পেছনে ফেলে এই বোর্ডেও চার হাজার বেশি জিপিএ পাঁচ পেয়ে এগিয়ে মেয়েরা একই অবস্থা দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের এবারে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে গতবারের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি শিক্ষার্থী তবে একজনও পাশ করেনি এমন কলেজের সংখ্যা বৃষ্টি এদিকে সব থেকে খারাপ ফলাফল ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার তেষট্টি দশমিক দুই দুই শতাংশ তবে বেড়েছে জিপিএ পাঁচের সংখ্যা গেল বছর তিন হাজার দুইশো চুয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী জিপিএ পাঁচ পেলেও এবছর সেই পরিমাণ চার হাজার আটশো ছাব্বিশ ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে খারাপ করায় পাশের হার কম বলছে শিক্ষা বোর্ড ফলাফলে পিছিয়ে যশোর বোর্ডও এই বোর্ডে পাশের হার ও জিপিএ পাঁচ দুটি কমেছে এবছর যশোর বোর্ডে চৌষট্টি দশমিক দুই নয় শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছেন যা গত বছরে ছিল তিরাশি দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ আর এবারে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে নয় হাজার সাতশো উনপঞ্চাশ শিক্ষার্থী যা গত বছরের তুলনায় অর্ধেক ইংরেজিতে অবনতির কারণে ফলাফল খারাপ বলছেন শিক্ষকরা এবছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেয় এক লাখ বারো হাজার নয়শো চৌষট্টি শিক্ষার্থী যার মধ্যে পাশের হার একাত্তর দশমিক এক পাঁচ শতাংশ এই বোর্ডের অধীনে শতভাগ পাশ করেছে দশটি কলেজের শিক্ষার্থীরা আর একজনও পাশ করেননি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চারটি শামীমা রহমান শাম্মি এখন রাজধানীসহ দেশের অনেক স্থানেই ডিমের পাইকারি আড়ত বন্ধ ব্যবসায়ীদের অজুহাত নির্ধারিত দামে বিক্রি না করতে পারায় অভিযানে জরিমানা গুনতে হচ্ছে তাদের এ কারণে ভয়ে মুরগির ডিম বিক্রি বন্ধ রেখেছেন তারা এদিকে আড়তে ডিম বিক্রি বন্ধ থাকায় খুচরা বাজার ও পাড়া মহল্লায় মিলছে না ডিম এতে আমিষের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ বিস্তারিত জানাবেন সিউল আহমেদ মোহাম্মদ শরীফুল একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তেজগাঁও ডিমের পাইকারি বাজারে এসেছেন ডিম নিতে এই ডিম তিনি তার এলাকার দোকানে নিয়ে বিক্রি করবেন কিন্তু এক ঘন্টা ঘুরেও পেলেন না ফার্মের ডিম একটি দোকানে কোয়েল পাখির ডিম পেলেও সেখানেও বাড়তি গুনতে হচ্ছে সপ্রতি ষাট থেকে সত্তর টাকা এই চিত্র রাজধানী তেজগাঁও ডিমের পাইকারি বাজারের গত দুই দিন ধরে ডিম বেচা কেনা বন্ধ রেখেছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা রবিবার রাত থেকেই তেজগাঁও আরতে ডিমের কোনো ট্রাক আসেনি তেজগাঁওয়ের ব্যবসায়ীরা বলছেন সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ডিম কিনতে হচ্ছে তাদের বিক্রিও করতে হচ্ছে বেশি দামে আর সরকার নির্ধারিত দাম নিশ্চিত করতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযানে জরিমানা দিতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ভয়ে তারা মুরগির ডিম বিক্রি বন্ধ রেখেছেন দেশের বিভিন্ন স্থানের খামার থেকে ডিম আসে তেজগাঁও পাইকারি ডিমের আরতে এরপর ঢাকার বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পাড়া মহল্লায় ডিম সরবরাহ হয় ডিম না পাওয়াতে প্রভাব পড়েছে সেখানেও একদিকে ডিমের দাম বেশি অন্যদিকে বাজারের চাহিদা মতো ডিম পাওয়া যাচ্ছে না ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্যতম আমিষের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা গত ষোলো সেপ্টেম্বর ফার্মের মুরগির ডিম এবং ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম নির্ধারণ করে দেয় সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বেঁধে দেওয়া দাম অনুসারে খুচরা পর্যায়ে এক ডজন ডিমের দাম হওয়ার কথা একশো টাকা তবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো টাকা ডজন সিউল আহমেদ এখন ঢাকা 
সরকারি দরে ডিম বিক্রি করতে না পারায় আরত বন্ধ রেখেছেন চট্টগ্রামের পাহাড়তলির ব্যবসায়ীরা তবে ক্রেতাদের অভিযোগ অনেক ব্যবসায়ী গোপনে বেশি দামে ডিম বিক্রি করেছেন এ নিয়ে আরও জানাতে পাহাড়তলি থেকে যুক্ত হয়েছে আমাদের সহকর্মী কাজী মাহফুজ মাহফুজ আপনার কাছে জানতে চাই এই যে বলছিলাম আরত বন্ধ করে রাখা হচ্ছে এই আরত বন্ধ করে রাখায় কোনো কৃত্রিম সংকট বাজারে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হচ্ছে কিনা অথবা বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনের তৎপরতা কেমন দেখছেন কিংবা ব্যবসায়ীরা যারা রয়েছেন তারা আসলে কি বলছেন मेम गत दुई दिन धरे चट्टग्राम डिमेर सब चे बड़ पाइकारी आरत पहाड़तल तो आरतदारा डिम बिक्री बंध रेखे और कारण हिसाब से ता बोल जदि के सरकार जे दाम निर्धारण कर दे दामे ता बिक्री करते अन्दि के सरबराह संकट रही है दोटो विषय के कारण हिसेबे उपस्थापन कर ता दुई दिन धरे क्यों चट्टग्राम बृहतम पाइकारी बजारे डिम बिक्री बंध रेखे जदिव कोवसायर बिुदे अभिजोग उठे ता दाम बसि पेले पर गोपने डिम बिक्री कर प्रेक्षित देखे सकाल भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर ता अभिजान परचालना कर मुहूर्ते रही जान्नपुरटी नामे एक डिमे आड़ते इन भोक्ता अधिकार कर्मकर्ा इसे बे कि असंगति पे विशेषकर तर जो क्रय रसिद क्रय रसिदे साथ मूल्य तलिकार असामंजस्यता जमन पे तेमी भाव कृत्रिम संकटे जो कथाटी से आसने देखते पासी जे जेहेतु ता बोलें जो डिमे सरबराह कम क्यों जो दोकान खोला आरत खोला तक क्योंकि एखे देखा जाए पर्याप्त डिम रही है ए सकल अभिजुक कारण प्रतिष्ठान के भोक्ता अधिकार पंचाश हज़ार टाक जरिमाना कर रखी जी एक ही प्रतिष्ठान एक सप्ताह आगे भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर अभिजान परचालना करा बे कि असंगति पाए तरी प्रेक्षित प्रतिष्ठान के एक लाख टाक जरिमाना आपके बोले रखी एक कृत्रिम संकटर कथा बोला हे से जैगा क्यों देखी सकाले मीडिया उपस्थिति टेर पे एक ट्रक भर्ती एक डिमे चालान क्यों रास्तार पशे रेखे पाली जाए चालक परवर्ती भोक्ता अधिकार कर्मकर्ा से अभिजान परचालना कर देखे तरह आगे क्यों वो ट्रके परवर्ती चले जाए अर्थात इन्हें एकधरण कृत्रिम संकट तैरिरा हे से दृश्यगुल से विषयगू क्या अनेकटा दृश्यमान एम अवस्था भोक्ता अधिकार कर्मकर्ा बारे जो अभिजान शुरू होती चलमान थक जरा आरतदार आता आसले एखे अभिजान परचालना ना कर डिम उत्पादन हो करपोरेट पर्याये जदि नियंत्रण करा जाए भोक्ता पर्याये डिमे दाम और कमे आसते परे तो हमारे चट्टग्रामे पहाड़तल डिमे आड़त दर दाम संकट एवं व्यवसायी जे एक एकधरण कृत्रिम संकट तैर अवस्था तरह सबशेष तथ्य मीम चट्टग्राम सरसिंह जुक्त हो सहकर्मी कजी महफूज निम्न आय मानुषर भर्तुके मूल्य प्रथम बारे मत कृषि पन्न्य बिक्री शुरू कर सरकार छश पंचाश टाक एक डजन डिम एक के जी पेज सब्जी सह सुलभ मूल्य दस धरण कृषि पन्न्य बिक्री हो राजधानी मिस्टी पॉइंट एक जो व्यक्ति मिस्टि कूमड़ा पटल लाउ सह सात सब्जी कीनते पे इचड़ा पाँच के जी आलू एकश पंचाश टाक प्रति डजन डिम एक त्रिश और प्रति के जी पेज सत्तर टाक मिलसे यह पैकेजे विस्तारित प्रतिबेदन দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি আর সিন্ডিকেটে গত কিছুদিন ধরে নিত্য পণ্যের বাজার বেশ চড়া কোন কোন সবজি ছাড়িয়েছে শতকের ঘর সত্তর থেকে আশি টাকার নিচে কোনো সবজি মিলছে না বাজারে ডিমের ডজন একশো পঁচাত্তর থেকে একশো আশি টাকা বাজারে আলু ষাট আর পেঁয়াজ একশো বিশ টাকা কেজি এমন অবস্থায় ক্রেতার নাভিশ্বাস অবস্থা তাই স্বল্প আয়ের মানুষকে স্বস্তি দিতে প্রথমবারের মতো সাত ধরনের কাঁচা সবজি এবং অপচনশীল কৃষি পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার পাইলট প্রকল্প হিসাবে রাজধানীর বিশটি স্থানে সব কৃষি পণ্য বিক্রি করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সাতটি সবজি নিয়ে পচনশীল পণ্যের প্যাকেজের দাম তিনশো টাকা যেখানে থাকছে মিষ্টি কুমড়া পটল কচুমুখী করলা তিন কেজি পেঁপে একশো গ্রাম কাঁচা মরিচ ও একটি লাউ এছাড়া অপচনশীল কৃষি পণ্যের প্যাকেজে থাকছে পাঁচ কেজি আলু একশো পঞ্চাশ টাকা প্রতি ডজন ডিম একশো তিরিশ টাকা এবং প্রতি কেজি পেঁয়াজ সত্তর টাকা সাশ্রয় মূল্যে সব পণ্য পাওয়ায় খুশি ক্রেতারা তবে সবার দাবি সরকারকে দ্রুতই বাজার মনিটরিং করতে হবে ভেঙে দিতে হবে সিন্ডিকেটের জাল ভালোই লাগতেছে কারণ বাজার মূল্য তো বেশি এই জন্য আমি মনে করি ভালোই করছে যদি গভর্নমেন্ট রেগুলার করতে থাকে অবশ্যই আমরা জনগণ चालू राखे 
তাহলে অনেক অনেক উপকার হবে প্রত্যেকটা বাজারে স্থায়ী মনিটরিং ব্যবস্থা ব্যবস্থা করতে হবে তাই লে যাই এই সব সিন্ডিকেট ভাঙবে এছাড়া বাংলাদেশে সিন্ডিকেট ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নাই মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ের পাশে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং অর্থ বাণিজ্য উপদেষ্টা এই সময় কৃষি উপদেষ্টা বলেন দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বন্যার প্রভাবে দ্রব্যের দাম বেড়েছে শিগগিরই নিত্যপণ্যের দাম কমে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি শাকসবজি তো কিছুটা ক্ষতি হয়েছে এটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না মানে এটার জন্যই তো একটু হয়েছে বাট আমার মনে খুব তাড়াতাড়ি বাজার নর্মালে চলে আসবে জিনিসপত্র দাম কমে যাবে আল্লাহ দিনে আমরা আজকে রাজধানীতে শুরু করছি পরে এটা দেখে আমরা পরে আপনাদের জানাতে পারি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টরা জানান এ পাইলট প্রকল্প সফল হলে বাড়ানো হবে বিক্রয় পয়েন্ট ও দিনের সংখ্যা হাসিব বিল্লা এখন ঢাকা দেখছেন এখন দুপুর ক্রীড়া ও শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া বলেছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে অন্তর্বর্তী সরকার সিন্ডিকেট ভাঙতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে দুপুরে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য আমরা কাজ করছি কিন্তু ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ আইনটাকে যদি একটু দেখেন বিগত সময়ে সেটাকে আরও দুর্বল করা হয়েছে আমাদেরকে তো হার্ডলাইনে যেতে হবে না হলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করাটা টাফ হবে সেই জায়গা থেকে আমরা বিশেষ ক্ষমতা আইনেও যারা একদম কি পারসন আছে বিভিন্ন সিন্ডিকেটের প্রয়োজনে কর্পোরেট যেসব কোম্পানিগুলো এটা করছে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কাছে কিছু রিপোর্ট আছে আমরা তাদেরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে অ্যারেস্ট করবো সাফিন তিন মাসেই কিন্তু চালু হয়েছে মিরপুর দশ স্টেশন মেট্রো স্টেশনটা যেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং আমরা শুনেছিলাম সে সময় যে এটি চালু করতে এক বছর নাগাদ সময় লাগবে কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই চালু করা সম্ভব হচ্ছে এবং মেরামতে খরচ হয়েছে এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকা সকালে পুনরায় চলাচলের বিষয়টি পরিদর্শক পরিদর্শন করে সড়ক উপদেষ্টা বলেছেন সহিংসতা পরবর্তী সংস্কারে অন্যান্য স্টেশন থেকেও কিছু যন্ত্রপাতির রেশনিং হিসেবে নেওয়া হয়েছে এবং যা উপযুক্ত সময়ে আসলে আমদানি করা হবে সব মিলিয়ে খরচ আঠারো কোটি টাকার বেশি হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন এ নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে আজহার লিমনের প্রতিবেদনে বিপ্লবপূর্ব সহিংসতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া মেট্রো স্টেশন আবার সচল গণমানুষের সেবায় স্বৈরাচার আমলের ঘোষণা অনুসারে এক বছর কিংবা তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকা নয় কাজে পারার পর মিরপুরের এই দশ নম্বর স্টেশনও চালু হল তিন মাসেরও আগে মোটামুটি দেড় কোটি টাকায় পুনরায় চলাচলের বিষয়টি পরিদর্শন করতে এখানে আসেন সড়ক পরিবহন সেত উপদেষ্টা তিনি জানান সহিংসতা পরবর্তী সংস্কারে অন্যান্য স্টেশন থেকেও কিছু যন্ত্রপাতি রেশনিং করা হয়েছে যা উপযুক্ত সময়ে আমদানি করা হবে তবে সব মিলিয়ে এই খরচ আঠারো কোটি টাকার বেশি নয় এমন অবস্থায় তার কাছে সাংবাদিকদের প্রধানত এটাই প্রশ্ন ছিল তাহলে এই যে অতিরিক্ত তিনশো বত্রিশ কোটি টাকা এটা কোথায় যেত আপনাকে দুর্নীতি বলতে হলে আপনাকে একটা স্পেসিফিক এলিগেশন লাগবে এবং ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে প্রক্রিয়াটাকে চিহ্নিত করতে হবে প্রকল্পটাকে চিহ্নিত করতে হবে তো আমরা এখনো সেই পর্যায়ে আসি নাই এবং এই অপচয় অপচয় রোধ করে যে টাকা হবে সেই টাকা দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারব এখানে সড়ক উপদেষ্টার কাছে জানতে চাওয়া হয় মেট্রো রেলের চলমান অন্যান্য প্রকল্পগুলো নিয়েও বিশেষ করে যেখানে বাংলাদেশের প্রতি কিলোমিটার মেট্রো রেলের খরচ ভারত থেকে কয়েক গুণ রিভিউ করব এবং এটা যেখানে যেখানে খরচ আপনাকে বললাম এটা সারা দেশের এটা ব্যাধি যেখানে যত প্রকল্প আছে যে মানে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হবে প্রকল্পের সময় বাড়াতে হবে অজুহাত বিভিন্ন অজুহাতে প্রকল্পের গাড়ি কিনতে হবে প্রকল্পের যত রকম এই বিলাসী কাজ সেগুলো করতে হবে সড়ক উপদেষ্টা আরও জানান যোগ্যতার ভিত্তিতে যাতে মেট্রো রেলের কর্মকর্তা নির্বাচন করা যায় সে লক্ষ্যে মেট্রো রেলের নীতিমালায় কিছু সংশোধন আনা হচ্ছে ভবিষ্যতে সড়কের অন্যান্য প্রকল্পগুলোতেও ব্যয় কমানোর জন্য সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে যে মেট্রো রেলের জন্য একজন পেশাদার কি বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জোগাড় করা এবং তাকে এই দায়িত্বটা দেওয়া এদিকে স্টেশন খুলে দেয় খুশি মিরপুরবাসী তাদের দাবি জনসেবার জন্য নেওয়া এই প্রকল্পগুলোতে আর যেন রাজনীতি দেখা না হয় আমাদের টাকা দিয়ে হয়েছে তারপরে বলছে যে অনেক টাইম লাগবে সাড়ে তিন কোটি টাকা না যে মানে কত কোটি টাকার কথা বলছে কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে গেছে আসলে জনগণের সাথে তো এইভাবে নিয়ে আসলে ওদেরকে মিথ্যা কথা বলার আসলে ঠিক না টেকনিক্যাল লোকজন থাকে যেন আমরা ইনস্ট্যান্ট ঠিক করতে পারে তারপর আমাদের কাজগুলো যেন কমিয়ে দিতে পারে ছোটখাটো সংস্কার ছাড়া ভালোই চলছে পুনরায় চালু হওয়া এ স্টেশনগুলোর যন্ত্রাংশ যেমন ভালো মতোই কাজ করছে ষোলোটি এফসি গেইট সাউন্ড সিস্টেম এবং ওপরের প্ল্যাটফর্ম কার্যক্রম সেবা পেয়ে খুশি এসব মানুষের এটাই বলছেন সেবা দেওয়ার মানসিকতার এখানে এই যে উদাহরণ তৈরি হলো তা যেন অন্য অন্য খাত
প্রতিফলিত হয় আজহার লিমন এখন ঢাকা স্থানীয় সরকার না থাকায় রাজধানীতে ঢিমে তালে চলছে মশক নিধন কার্যক্রম হেলাফেলায় চলছে স্প্রে ছেটানোর কাজ ফলে ডেঙ্গু আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন দুই সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকরা নগরকর্তার অবশ্য বলছেন দক্ষ কর্মীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এই কাজে তরুণদের সম্পৃক্ত করার আরো জানাচ্ছেন মেহরিনানে মশা নিয়ে প্রতি বছরের জরিপে মশার ঘনত্বে এগিয়ে থাকে মতিছিল আর আরামবাগের বিভিন্ন কলোনি অথচ এসব কলোনি ঘেঁষে ঢাকা দক্ষিণের দশ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের এই অফিস বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি আর নাগরিক সুবিধা পাওয়ার বা দেয়ার অবস্থায় নেই ভুতুরের রুমে পরিণত হয়েছে কাউন্সিলরের বসার জায়গা এই কাউন্সিলর অফিস এখন চলছে ওয়ার্ড পিয়নের দ্বারা কিভাবে চলছে এখানকার মশক নিধনের কাজ তখন জানা গেল সব এখন করতে হচ্ছে খিলগাঁও আঞ্চলিক জোনাল অফিসের মাধ্যমে মশা নিধনের কাজ চললেও অভিভাবক না থাকায় যে কাজ আগে হতো এক ঘন্টায় সেটি এখন করতে হয় একদিনে मेरामत है মশক কর্মী থাকলেও মশার ওষুধ ঠিকমতো দেয়া হচ্ছে কিনা সেখানেও নেই তদারকি করার মতো কেউ আমাদের নির্বাহী কর্মকর্তা উনি আছে আমাদের সুপারভাইজার আছেন আমাদের ওয়ার্ড সচিব আছেন আমাদের কাদের সমস্যা হলে তাদেরকে আমি অবগত করি তারা তার মাধ্যমে আমার সমাধান করি নেই তাই এবারে ডেঙ্গু মৌসুমে বেশ সংখ্যাতে আছে ঢাকার এই দুই সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার মানুষ তাদের অভিযোগ এই ঢিলে ঢালা মশা নিধন কার্যক্রম পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নয় কি করবো আর এখন তার মানে দায়িত্বে কেউ নাই সেজন্য নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের পরিষ্কার রাখা সুস্থ থাকার জন্য যেটুকু করা সেটা তো করতেই হবে ওয়ার্ড কাউন্সিলর থাকলে তো সব কিছু নিয়মতান্ত্রিক হইতো সময় মতো সব কিছু পাইতাম কিন্তু আমরা আসলে মশার ওষুধটা নিয়মিত দিচ্ছে না সপ্তাহে হয়তো দু একবার দিচ্ছে যে তো এখানে কোনো কাজকর্ম এখনও ওরকমভাবে হচ্ছে না আর প্রতিদিন দুই থেকে তিন সপ্তাহ যেটা দিচ্ছে ওষুধ जनप्रतिनिधि এমন পরিস্থিতিতে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে কিভাবে চলছে ডেঙ্গু নিধন কর্মসূচি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন বলছে জনপ্রতিনিধি না থাকলেও তাদের লার্ভা নিধন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হচ্ছে প্রশিক্ষিত মশক কর্মীর দ্বারা তদারকির জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে রয়েছে সুপারভাইজার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কমিউনিটি পর্যায়ে চলমান রয়েছে লিফলেট বিতরণ এবং চলছে জনসম্পৃক্ততার কাজও আমাদের যে কর্মী বাহিনী আছে মাঠ পর্যায়ে যাদের কয়েক বছরের একটা অভিজ্ঞতা আছে যারা আনাছে কানাছে কাজ করতেছে আর পাশাপাশি জনগণের যে সম্পৃক্ততা এবং আমরা যদি সমাজে যারা আমরা বলি লিডিং পারসন সেটা যদি আমি বলি ধরেন মসজিদের ইমাম সাহেব আছে কিংবা সামাজিক সংগঠন আছে রাজনৈতিক ব্যক্তির কারণ এটা তো কোনো দলীয় কোনো বিষয় নয় এটা কিন্তু সবার কমন সমস্যা কিন্তু সুতরাং সবাই এক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে কোনো একটা গ্যাপ আশা করি যে এই সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে সেটি অপূর্ণ থাকবে না কাউন্সিলর সাহেবরা তো নেই ওনাদের অনুপস্থিতিতে কোনো গ্যাপ না হয় সেই জন্য আমরা অঞ্চল ওয়াইজ মনিটরিং টিম গঠন করে দিয়েছি সেই টিম আমাদেরকে প্রাত্যহিকভাবে কিন্তু রিপোর্ট করছে যে আমাদের মশক নিধন কার্যক্রম অ্যাজ পার ওয়ার্ক প্ল্যান পরিচালিত হচ্ছে কি না সেটা কতটুকু সাকসেস এই ফিডব্যাকটা আমরা ওই সুপারভাইজিং টিমের মাধ্যমে নিচ্ছি সে কারণে কাউন্সিলরদের না থাকার কারণে কাজ যে আসলে মানে খুব একটা সাফার করছে সেটা না তবে বিশেষজ্ঞরা বলছে এই পরিবর্তিত অবস্থায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ছাড়া সিটি কর্পোরেশন যেভাবে আগাচ্ছে তাতে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়বে 
তাই এই ডেঙ্গুর টিক সিজনে বিভিন্ন এলাকায় মশক নিধন অভিযান পরিচালনার কাজে তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ তাদের আজকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যারাই দায়িত্বে আছেন তারা যদি মনে করেন যে তারা মানে এই বিষয়ে তারা সফল হবেন এটা মনে হয় এই আত্মবিশ্বাসটা ভালো কিন্তু বাস্তববাদী হতে হবে মানে যেখানে দরকার ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা কিভাবে তারা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখবে তার নিজের লোকালয়কে পরিচ্ছন্ন রাখবে সেটা কিন্তু বেশ পরিশ্রমের কাজ সে পরিশ্রম যারা করতে পারে তাদেরকে সঙ্গে নিতে হবে এই যে ছাত্র তরুণ যুব সমাজ যারা দেশের কাজ করতে চায় নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে গ্রহণ করতে পারে জনপ্রতিনিধি শূন্য সিটি কর্পোরেশন আশার বাণী শোনালেও বিগত বছরগুলোর বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকার হারে নির্ভর হতে পারছেন না নাগরিকরা তাদের দাবি ডেঙ্গু নির্মূলে জোরে সরে তদারকি দরকার নগর কর্তৃপক্ষের মেহেদিন অ্যানি এখন ঢাকা নানা অস্থিরতায় গত তিন মাসে সারা দেশে গাড়ি বিক্রিতে ধস নেমেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট ও সরকারের পট পরিবর্তনে দ্বিধায় পড়েছেন ক্রেতারা এমন অবস্থায় পড়ে আছে বিপুল সংখ্যক গাড়ি দীর্ঘদিন ধরে খালাস না হওয়ায় যা এখন রয়েছে নিলামে ওঠার অপেক্ষায় এমন অবস্থায় এবছরে আমদানি করা গাড়ির নিলাম স্থগিত রাখার আবেদন করেছে রিকন্ডিশনড গাড়ি আমদানিকারকদের সংগঠন বারভিটা হাজিরা শুলের প্রতিবেদন থাকছে বিস্তারিত প্রাডো ফিল্ডার হেরিয়ার এক্সিও সহ নামি দামি ব্র্যান্ড ও মডেলের প্রাইভেট কার জিপ ও মাইক্রোবাস শোভা পাচ্ছে শোরুমে যদিও ক্রেতার দেখা নেই ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশে চলমান অস্থিরতায় গেল তিন চার মাস গাড়ি বিক্রি নেমেছে তলানিতে আগে একটি মাঝারি আকারের শোরুমে মাসে পনেরো থেকে বিশটি গাড়ি বিক্রি হলেও এখন হচ্ছে আট থেকে দশটি ছোট একটা একজিও গাড়ির ডিউটি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বেড়ে গেছে তো মানুষের কয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে যার জন্য আমাদের ব্যবসা কিনা অনেক অনেক কমে গিয়েছে এদিকে আমদানির পর খালাস না নেয়ায় বন্দরের শেডে পড়ে আছে নতুন ও পুরনো মিলিয়ে প্রায় চারশো গাড়ি বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খালি করতে এসব গাড়ি খালাসের উদ্যোগ নিতে এনবিআর কে চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আমরা চিঠি লিখে যাচ্ছি এগুলো যেন দ্রুত অকশন বা অন্য কোনো ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন সেগুলো নিষ্পত্তি করা হয় এমন অবস্থায় এ বছর আমদানি করা গাড়ি নিলামের বাইরে রাখতে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে আবেদন করেছেন আমদানিকারকরা চব্বিশ সালের জানুয়ারি পহেলা জানুয়ারি থেকে মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরে যেসব গাড়িগুলো মানে অবতরণ করছে সেই গাড়িগুলোকে নিলাম তালিকার বাইরে রাখার জন্য বলছি ডলারের বিপরীতে জাপানি ইয়েনের মান বাড়ায় বেড়েছে রিকন্ডিশন গাড়ির দাম অবস্থায় দাম ক্রেতাদের নাগালে রাখতে সাত বছরের পুরনো গাড়ি আমদানির সুযোগ চান ব্যবসায়ীরা অন্তত সাত বছর বা আট বছর যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেশে ডলার সাশ্রয় হবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মধ্যবিত্তরা নাগালের মধ্যে গাড়িগুলো চলে আসবে বছরে গাড়ি আমদানি থেকে শুল্ক কর বাবদ প্রায় চার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব পায় সরকার আর চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সাত হাজার গাড়ি আমদানি হয়েছে হাজারা শিউলে এখন চট্টগ্রাম আহতদের খোঁজ খবর নিতে সাভার সিআরপিতে সমন্বয়ক সার্জেস হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুব স্বাস্থ্য উপদেষ্টার বিরুদ্ধেও দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ दायित्व पालन करा दावी करें बसुम बिरोधी छात्र आंदोलन समन्वयक सार्जिस आलम রোগীর আধিক্য বেড়েছে বলে পরিত্যক্ত রূপে রাখা হবে যেগুলোর অবস্থা গোডাউনের চেয়ে খারাপ সেটা তো কোনোদিন যৌক্তিক হতে পারে না রোগী তো আলটিমেটলি ভালো হওয়ার জন্য ভালো পরিবেশ দরকার সেই পরিবেশ যদি আপনার নর্মাল পরিবেশে চেয়ে খারাপ হয় রোগী তো ভালো হওয়ার চেয়ে খারাপের দিকে যাবে তা আমাদের হেলথ টিম আসবে এই খবর শুনে দৌড়াদৌড়ি করে ফ্লোর মুছা হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন জায়গায় স্যাবলম দেয়া হচ্ছে ক্লিন করা হচ্ছে এইগুলো করা হচ্ছে এগুলো তো এক দুই দিনের জন্য আমাদের দেখা লাভ দেয় আমরা তো প্রত্যেক দিন আসবো না এই জিনিসটা হইতে হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জন্য এই রোগীগুলো তো কারো কাছে জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না সিআরপি সেই পরিমাণ সক্ষমতা নেই সিআরপি নিজস্ব কোনো ফান্ড নেই আমরা সকলের ফান্ড নিয়ে আমরা 
সবগুলো মিলে একত্রিতভাবে কাজ করি এবং আমাদের এখানে ফাইভ স্টার বানের সুবিধা চাইলে হবে না আমাদের যেতটুকু আছে আমরা ততটুকু দিয়ে চেষ্টা করি আমাদের এখানে কিছু ভালো বিল্ডিং আছে কিছু টেনশেড বিল্ডিং আছে কিছু মাঝারি মানের আছে কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই আমরা চেষ্টা করব যে সমস্ত দিকগুলো তারা উল্লেখ করেছে সেই সমস্ত দিক থেকে আমরা আরও সতর্ক হওয়ার पल्टन थानार मामलें सबक मंत्री कर्णल फारूक और निव मार्केट थानार मामलें सबक कृषि मंत्री आब्दुर रज्जा के आदालते आना हो सी एम एम आदालते आज सहकर्मी नाजमुस सकिब विस्तारित जानते संगे जुक्त हब सकिब जान सबक दुई मंत्री के आदालते तोला हल कि ना সাফিন আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে গতকালকে সাবেক যেই আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী অর্থাৎ ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক যিনি কৃষি মন্ত্রী ছিলেন তাকে কিন্তু ডিবি গ্রেপ্তার করেছে এবং এরপরপরই আসলে খবর পাওয়া গেছে যে বিমানমন্ত্রী অর্থাৎ কর্নেল ফারুক খান তাকেও কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই দুজনকে আসলে আমরা আসলে সকাল থেকে কিন্তু অপেক্ষা করেছি এবং ঠিক দুইটার কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে কিন্তু এ সি এম এম কোর্টে হাজির করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি শুরুতে কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে উঠানোর আগে প্রায় বিশ মিনিট কিন্তু অপেক্ষা করা হয়েছে পরবর্তীতে তাদের পোঠানো হয়েছে এখন পর্যন্ত জানা যাচ্ছে যে এই দুজনকে যেই মামলাগুলোতে দেখানো হয়েছে পল্টন থানার পল্টন থানার মামলায় কিন্তু দেখানো হয়েছে কর্নেল ফারুককে এবং নিউ মার্কেট থানার মামলায় ডক্টর আব্দুর রাজ্জাককে কিন্তু গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে দুইটা মামলায় কিন্তু আসলে হত্যা মামলা এই মামলাগুলোতে পুলিশ ইতিমধ্যেই কিন্তু কর্নেল ফারুকের মামলায় কিন্তু সাত দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে এবং ডক্টর আব্দুর রাজ্জাকের মামলায় পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে তবে এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি দুইজনের মধ্যে একজনকে কিন্তু ইতিমধ্যে আদালতে হাজির করা হয়েছে সেখানে শুনানি চলছে সেই শুনানি শেষে আসলে বলা যাবে যে কর্নেল ফারুকের কতদিনের কতদিনের আসলে রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর হলো কিংবা রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর হলো কিনা সে বিষয়ে জানা যাবে তবে কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আসলে ডক্টর আব্দুর রাজ্জাককে কিন্তু হাজির করা হবে সেখানেও আসলে শুনানির পর আসলে বলা যাবে যে কতদিনের তাদেরকে রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে অথবা তাদেরকে তাদের আসলে সবশেষ অবস্থাটা কি এই দুজন এখনো পর্যন্ত যে কোর্টে রয়েছেন ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে পুলিশের যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু বেশ বেশ জোরদার করা হয়েছে কিছুক্ষণ ধরেই এবং এর ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানকার যেই মামলাগুলো আসলে চলছে সেটা কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আসলে আমরা আপনাদের আপনার মাধ্যমে জানাতে পারবো সবশেষ কি হলো সকলমিন নাজবুস সাকিব যুক্ত হয়েছিলেন সিএমএম আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উত্তোলন চলতি বছর আর আগামী বছরের জন্য কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জ্বালানি তেল উত্তোলক ও রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক অক্টোবরের প্রতিবেদন অনুযায়ী দুই হাজার চব্বিশ সালের বাকি মাসের জন্য জ্বালানি তেলের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ১৯ লাখ ব্যারেল যা গেল মাসের ২০ লাখ ব্যারেলের পূর্বাভাসের তুলনায় এক লাখ ব্যারেল কম জ্বালানি তেলের চাহিদা কয়েকটি অঞ্চলে কম থাকায় পুরো বিশ্ববাজারেই কমেছে চাহিদা এই চাহিদায় পরিমাণ করোনার সময়ের দৈনিক চোদ্দ লাখ ব্যারেলের তুলনায় বেশি দু সালের জন্য জ্বালানির চাহিদা আরও কমিয়ে দৈনিক ষোলো লাখ ব্যারেল নির্ধারণ করেছে ওপেক অক্টোবরে যা ছিল সতেরো লাখ ব্যারেল তবে আগস্ট পর্যন্ত আগের চাহিদা অনুযায়ী দৈনিক ২২ লাখ ব্যারেল জ্বালানি তেল উত্তোলনের লক্ষ্যই স্থির ছিল ওপেকের ফেসবুক ডট কম স্লাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউব দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ সি স্লাশ এখন টিভি